എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയതാ എഴുപത്തഞ്ച് പവന്റെ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചവനെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇനിയും പ്രതികാരം ചെയ്യാനാ വന്നതെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കരുത് ജീവിച്ചു പോക്കോട്ടെ എന്റെ പൊന്ന് ജോൺ സാറെ ഇങ്ങനെ ചങ്കി കൊള്ളുന്ന വർത്തമാനം പറയരുത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒടിച്ച ഈ കൈകൊണ്ട് സാർ എന്നെ കൈയൊക്കെ പിടിക്കരുത് അകത്ത് സ്റ്റീലാ സ്റ്റീലോ ഈ കൈകൊണ്ട് ഇനി ആരും തല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല ആരും എന്നെ കയറി തല്ലിട്ട് പോകാതിരിക്കാനാ കുണ്ടകളെ കാവൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന പ്രതികളെ ഇപ്പൊ ഉപദേശം മാത്രമാ ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ച് ഈ നാട് കുട്ടിച്ചോറ ഏതായാലും നീ വന്നത് നന്നായി കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നിന്നെ എനിക്ക് വേണം സഹായിക്കണം സാറ് വിഷമിക്കണ്ട സാറേ ഇനി മുതൽ സാറിന്റെ സ്റ്റീല് വലം കൈയാട്ടി ഈ സാംസൺ ഉണ്ടാകും സാറേ ഈ സാംസൺ ഉണ്ടാകും എനിക്ക് സന്തോഷായി സാംകുട്ടി സന്തോഷായി പറയല്ലേ നീ സത്യം പറയല്ലേ നിന്റെ അടിപേര് ചോദിച്ചാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റും സാറേ ചോദ്യോത്തര പരിപാടി നടത്താം ഇതെന്താ അക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു പശുവിനെ മോട്ടിച്ച ഇത്രയും മതി സാറേ മതിയല്ലേ ഇതിന്റെ കണക്കൊക്കെ നിനക്കല്ലേ അറിയൂ എന്നാ മതി ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി തൊണ്ടി എവിടെയാ കെട്ടിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അഴിച്ചോണ്ട് വാ പിന്നെ വയർ നിറച്ച് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ ഈടി കുറെ കൊണ്ടതാ ചെല്ലടാ വെറുതെ മനുഷ്യരുടെ കൈമനെ കെട്ടാനായിട്ട് ഇനി കവല റൗണ്ട്സ് ഒരു ചെറിയ ഷോ മോർണിംഗ് ഷോ വേണോ നൂൺ ഷോ വേണോ ഒരു ഫുൾ ഷോ എന്റെ കൃത്യ നിർവഹണം നിന്റെ കൈകളിൽ ഭദ്രമായിരിക്കണം എന്റെ കൈകളിൽ ഭദ്രമായിരിക്കും തടയരുത് തടയരുത് ആംബുലൻസ് ബോഡിയും കൊണ്ടുപോറേ ഉപകാരമുണ്ടാവുമെന്നായി <laughs> 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 എന്താ സാറിന്റെ പ്രശ്നം എത്ര പേരെ കയറ്റ വണ്ടികളാത് അതൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ മിടുക്ക് പോലെ ഇരിക്കും സാറ് കേസ് ചാർജ് ചെയ്തോ ഞാൻ കോടതി കണ്ടോളാം ഒന്ന് മാറി സാറേ വേറെ മനസ്സിന് ഹ <laughs> 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 
സാറ് മനസ്സിൽ കാണുമ്പോ ഞാൻ മാനത്ത് കാണും അതാണ് കന്നുകുട്ടി അവനെ കണ്ണൂട്ടുന്ന ആൾക്കാർ വെറുതെ വിളിക്കുന്നതല്ല തനി കണ്ണിന്റെ സ്വഭാവ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ വേണം അത് പറയാനാ ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് വന്നത് ഒക്കെ എത്ര കൊളം കണ്ടതാ കൊളം എത്ര കൊക്കനെ കണ്ടതാ അല്ലേ എന്താ സി പി ആളെയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ടൊരു പ്രകടനം ആ അതൊക്കെ പറയാം ഞാൻ സി പി സി പവിത്ര ഈ വാർഡിലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാ പത്ത് വർഷമായിട്ട് താൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാ പറയടോ മല്ലിക വിളിക്ക് ആ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ വന്നത് എന്താ എന്താ കാര്യം നാട്ടുനടപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി എനിക്കുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യുവന്മാരൊക്കെ വല്ല തീവ്രവാദികളോ കൊലപാതികളാണോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഈ നാട്ടുകാർക്കും അറിയണം വേറെ എന്തൊക്കെ തനിക്ക് അറിയണം ഇവ നിന്നെ കെട്ടിയതാണോ അതോ കെട്ടാതെ തന്നെ കൂടെ പണ്ട് നാട്ടുകാരെയൊക്കെ അറിയിച്ച് ഒരുത്തനെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു അവൻ എവിടെ പോയിന്ന് നീയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് നീയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് നാട്ടുകാർ ഒരുത്തിനും എന്റെ പഠിക്കാത്ത കയറരുത് കയറിയാ ആ കാല് ഞാൻ വെട്ടും ഇറങ്ങി പോടാങ്ങ് പോവും പക്ഷെ അറിയേണ്ടതൊക്കെ അറിയാതെയും ഈ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കാതെ ഞാൻ വിടൊന്നു കരുതണ്ടാടാ ഇയാള് സർ സി പി ഒന്നല്ലല്ലോ ഇത്രയും പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അഥവാ സദാചാര പോലീസ് ഈ നിൽക്കുന്നവരല്ല ഈ നാട് മുഴുവൻ ഇളകി വന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള ചങ്ങുറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവളുടെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ കയറി വന്നത് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടവനോട് പറഞ്ഞേക്ക് അവൻ ആണാണെങ്കിൽ കന്നിനെ തൊഴുത്ത് മാറ്റി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് അവളോട് മേടിച്ച സ്ത്രീധനം അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നീ തന്നെ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക് ഇല്ലെങ്കിലേ സി പിയുടെ പി പി ഞാൻ ഊരി എടുക്കും ഈ പറഞ്ഞത് ന്യായം ഇത് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതാണ് പോലീസിന് നമുക്കൊരു പരാതി കൊടുത്താലോ കൊടുക്കാം ആ എന്താ സാറേ ഈ വഴിക്കൊക്കെ നിന്റെയൊക്കെ സ്വഭാവഗുണം കൊണ്ട് വന്നല്ലേ പറ്റൂ തനിക്കെതിരെ ഒരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നേരിട്ട് പറയാൻ വന്നതാ എന്താണ് സാർ ഒരു പരാതി നിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന മല്ലികയുടെ നീ താലി കെട്ടി ആ പെണ്ണെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മറ്റൊരു പെണ്ണോടൊപ്പം താമസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തില് സ്ത്രീധനമായി വാങ്ങിയ ഇരുപത്തഞ്ച് പവൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും പണമായി വാങ്ങിയ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും ചേർത്ത് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ മടക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് പരാതി പരാതി സാറ് കോടതിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേ കേസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം സാറ് ചെല്ലേ അഭിപ്രായം പറയാ നീ ആരടാ മെമ്പർ മെമ്പറുടെ പണി ചെയ്താൽ മതി പോലീസിന്റെ പണി നോക്കണ്ട ആദ്യം ഈ നിൽക്കുന്നവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ കെട്ടിയവൻ ചത്തപ്പഴേ കൂട്ടുകാരനെ കൂടെ കയറ്റി കെട്ടി ഒരു കൊച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലാതെ എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൊച്ചിന്റെ അച്ഛൻ ഇവൻ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും രേഖയുണ്ടോ പോകാൻ വരട്ടെ കൊച്ചിന്റെ നന്ദയാണെന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ കാശുമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിലേ ഇവനെ ഞാൻ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും കൂടുതൽ നിന്നെ ഇമ്മോറൽ ട്രാഫിക് വ്യഭിചാര കുറ്റം മനസ്സിലായോ ഉം